এবারে আসো আমরা ডি মেজেন্ট্রি এটার এক্সটেনশনটা দেখি এবং তার যে কন্টেন্টগুলো সেটা নিয়ে কালাপ করি ইট ইজ এ ব্রড ফ্যান শেপড ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম হুইচ সাসপেন্স দে জুনাম অ্যান্ড আইডিয়াম ফ্রম দ্য পোস্ট স্টুডিওর অ্যাপটিমিনাল ওয়াল ইট কনসিস্ট অফ টু লেয়ার্স বোথ আর ডেরাইভ ফ্রম দ্য গ্রেটার স্যাক দ্য মেজেন্টারি প্রেজেন্টস টু বর্ডারস ওয়ান ইজ ভার্টিব্রাল বর্ডার অর রুট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ইন্টেস্টেনাল অর ফ্রি বর্ডার রুট ইজ অ্যাবাউট সিক্স ইঞ্চ লং and extend from the left side of the lumbar to vertebra at the duodenal jejunal flexor to the right sacroiliac joint at the iliocecal junction ekhon dekho eta jodi khule dei tale amar d mesentery ta ei barabar ei rokom kore thakbe tai na eta ke mesentery d mesentery ke bola hocche fan shaped amra je rokom kore fan ake ei rokom kintu fan na eta hocche sei purono diner je ba gramer je tal pakha ache na tal pakhar moto ei rokom kore eta hocche sei tal pakhar moto ঠিক আছে হ্যাঁ এই ফ্যান তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে দি মেজেন্ট্রির পেছনের দিকটা থেকে কম সিক্স ইঞ্চ মাত্র ঠিক আছে অথচ যেটা হচ্ছে ইন্টেস্টেনাল বর্ডার বা ফ্রি বর্ডার সেটা কিন্তু বিশ ফিট লম্বা কারণ পুরো ইন্টেস মানে যে জন্য মাইলিয়াম পুরোটাই কিন্তু ধরতে হবে পুরোটা কিন্তু বিশ ফিট টোটাল বিশ ফিট লম্বাই ফ্রি বর্ডারটা কিন্তু পেছনের দিকে এটা মাত্র সিক্স ইঞ্চ কারণ এটাকে পোস্টে আপনি ওয়ালের সাথে এটাকে অ্যাটাচ থাকতে হয় তো ওখানে তো বিশ ফিট জায়গা নেই তাই না খুব কমন যে মানে ওদের ওখানে ঢোকার জন্য ওটি জায়গা ওটি হচ্ছে একটা রুট ওয়ে তাহলে যদি আমি এরকম করে দি মেজেন্ট্রি যদি এটা হয় আমার এই দুইটা ফোল্ডিং এর মাঝখানের স্ট্রাকচারগুলো যদি কন্টেন্ট হয় তাহলে বলি তাহলে কি বলবো তাহলে বলতে হবে এক নাম্বার তো ও তো যে ধরলো হচ্ছে জেজুনাব এবং আইলিয়ামকে ঠিক আছে জেজুনাল অ্যান্ড আইডিয়াল ব্রাঞ্চেস হ্যাঁ অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস ব্লাড ভেসেলের জেজুনাল আর আইডিয়াল ব্রাঞ্চগুলো থাকবে সেখানে সেখানে লিম্ফ্যাটিক্সগুলো থাকবে লিম্ফ্যাটিক্স মানে হচ্ছে লিম ভেসেলগুলো লিম্ফ্যাটিক্স থাকবে সেখানে কিছু ফ্যাট থাকবে ঠিক আছে পেরিটোনিয়াল ফ্যাট থাকে ফ্যাট থাকবে সেখানে কিছু নার্ভ ফ্লেক্সেস থাকবে নার্ভ ঢোকার রাস্তা তো ওইটাই তাই না শুধু লিম ফেসিলি থাকে না লিম ফ্লোরও থাকবে সেখানে এগুলো হচ্ছে মানে কমন কন্টেন্ট এগুলো থাকবেই আর কিছু অকেজনাল কন্টেন্ট থাকতে পারে সেটা হচ্ছে সাসপেন্সারি মাসল অফ দ্য ডিউটা নাম যেটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি লিগামেন্ট অফ ট্রেডস যার নাম হ্যাঁ এছাড়াও থাকতে পারে অ্যাকসেসরি সুপ্রারেনাল টিস্যু থাকতে পারে অথবা টিপ অফ দ্য বার্মি ফ্রম অ্যাপেন্ডিক্স সেটাও থাকতে পারে এগুলো অকেজনাল তবে কখনোই অকেজনালটা আগে মুখস্থ করবে না আগে পড়বে কমনটা ঠিক আছে এখানে আর একটা জিনিস তোমাদেরকে জানা লাগবে এই তো আমাদের ইন্টেস্টেনাল কয়েল এখানে দেখো এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ডি মেজেন্ট্রি দেখো এই ডি মেজেন্ট্রির মধ্যে এই যে ইন্টেস্টাইনের দিকের যে বর্ডারটা এটা হচ্ছে তোমার ফ্রি বর্ডার কিন্তু এই পাশের যে বর্ডারটা এটা হচ্ছে তোমার রুট কেমন মনে হচ্ছে যেন এটাই ফ্রি কিছু লাগা নাই কিন্তু আমরা তো অ্যাপডোমিনাল ওয়াল থেকে খুলে নিয়ে এসেছি তাই না আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রি বর্ডার ফ্রি বর্ডার হচ্ছে এই কয়েলের দিকের বর্ডার এইখানে এসে কি হয় ডি মেজেন্ট্রিটা ইন্টেস্টেনাল যে লুপটা আছে বা কয়েল আছে সেটাকে এমনি করে হোল্ড করে এখন দেখো যে ইন্টেস্টেনাল কয়েলের মধ্যে দুইটা বর্ডার পেয়ে গেছে তাহলে মেজেন্টালি ছিল দুইটা বর্ডার একটা হচ্ছে রুট আর একটা হচ্ছে তোমার ইন্টেস্টেনাল বর্ডার ঠিক আছে রুটটা ছিল অ্যাটাচড আর ওখানে ছিল হচ্ছে ফ্রি ইন্টেস্টেনালের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রি বর্ডার আবার ইন্টেস্টেনালের লুপের ক্ষেত্রে পেয়ে গেছে যেখানে মেজেন্টারি এসে লেগেছে সেটার নাম হয়েছে মেজেন্টারি বর্ডার আর এই কয়েলটার যে দিকে মেজেন্টারি নাই এটার নাম হয়েছে অ্যান্টি মেজেন্টারি বর্ডার ঠিক আছে এই লুপের যে এই বর্ডারটা এটা রাগ করেছে এটা ওই ডি মেজেন্টারির দিকে মুভ করা নাই অ্যান্টিবায়োটিক হয়ে গেছে ঠিক আছে অ্যান্টি মেজেন্টারি বর্ডার আর যে বর্ডারটা এসে মেজেন্টারি অ্যাটাচড হয়েছে সেই বর্ডারটার নাম হয়েছে মেজেন্টারি বর্ডার এটা হচ্ছে লুপের ক্ষেত্রে ইন্টেস্টেনাল এই কয়েলগুলোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ডি মেজেন্টারি বর্ডার না ঠিক আছে ডি মেজেন্টারি হচ্ছে দুইটা বর্ডার এখন তোমাকে পরীক্ষার সময় যে ভিসেরা ধরতে হবে 
তুমি কি করবে একটা অর্গান এমনি করে নিয়ে দেখবে দেখলে আগে তুমি দেখবে এই পাশের লুমেনটা দেখবে আমি এই পাশের লুমেনটা দেখছি এটা দেখলাম আবার এই পাশের লুমেনটাও দেখছি এটাও দেখলাম হ্যাঁ এটা ওয়াইডার লুমেনটা অনেক বড় ওয়ান ও থিকার মনে হচ্ছে ফিল করছি ঠিক আছে এটা থিনার তো তখন আমি কি করব থিনার পোর্শনটা আমি ডান হাতে ধরব কেমন কারণ আমার এটা হচ্ছে আইলিয়ামের সাইড এটা ডান দিকে থাকবে আর কি আমি যে থিকার পোর্শন সেটা আমি বাম হাতে ধরব তো তোমাকে একটু গুছিয়ে ধরতে হবে বিশ্রাটা ঠিক আছে তো সরাসরি এরকম করে রাখবো না এটা কি হয় লেফট সাইডটা একটু পেছন দিকে থাকে রাইট সাইডটা একটু সামনের দিকে থাকে হ্যাঁ লেফট হ্যান্ডটা একটু উপরে থাকে কারণ ডিউডোনো যোজনাল ফ্লেক্সার এটা হচ্ছে লাম্বার ওয়ান ভার্টিব্রা লেভেল বরাবর ডিউডোনো যোজনাল ফ্লেক্সার কাজে আমি তখন এই লাম্বার ওয়ান ভার্টিব্রা লেভেল বরাবর লেফট সাইডটা আর রাইট সাইডটা হচ্ছে রাইট স্যাক্রাইলিয়ার জয়েন্ট যেটা সেই বরাবর সেই পর্যন্ত তাহলে সেটা অনেক নিচে আর একটা জিনিস করতে হবে কি এই যে দি মেজেন্ট্রি এই পুরো দি মেজেন্ট্রির এখানে এই এই বর্ডার দিয়ে তুমি খুঁজতে থাকবে কি খুঁজতে থাকবে তুমি দেখবে খুঁজতে খুঁজতে এই দেখো এখানে অলরেডি একটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ এই যে এই যে এইটা হচ্ছে কার্ট এন্ড অফ সুপ্রিমিয়ার মেজেন্ট্রি কার্টেন হ্যাঁ মানে এই স্মল ইন্ডাস্টাইন এখানে যে জন্য মাইলিয়াম সুপ্রিমিয়ার মেজেন্ট্রি যে ভেসেলসগুলো আছে তার ব্রাঞ্চগুলো সাপ্লাই দেয় তো এটা একটা বড় ভেসেল অ্যাবডোমিনাল আউটার ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে একটা তো এই পয়েন্টটা ওকেও তোমার মাথায় রাখতে হবে কার্টেনটা এটা আপওয়ার ডিরেকশানে থাকবে উপরের দিকে ডিরেকশানে থাকবে ঠিক আছে তাহলে তুমি এরকম করে ধরে পয়েন্টগুলো বলে ফেলবে পয়েন্টগুলো বলার সময় অবশ্যই তুমি বলবে যে এটা হচ্ছে যে জন্য আমি আইলিয়ামের ভিসেরা উইথ ডি মেজেন্ট্রি এখানে ডি মেজেন্ট্রিও আছে ঠিক আছে কে যদি আরও বেশি বলতে চাও তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড ব্লাড ভেসেলস লিম্ফ নোড লিম্ফেটিক্স এ কথাও বলতে পারে 